ഞാൻ ഡോക്ടർ റിനു ലിജു ഇന്ന് ക്യു ആൻഡ് എസ് സെക്ഷനാണ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മോന് നാല് വയസ്സായി മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് പല്ല് തട്ടി വീണു ചെറുതായി ഇളക്കമുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുക ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ഇളക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല അതൊരു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് അതങ്ങ് ശരിയായിക്കൊള്ളും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല എന്തെങ്കിലും വേദനയോ അതുപോലെ തന്നെ സ്വെല്ലിങ്ങോ പഴുപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടും വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം അങ്ങനെ അല്ല ചെറിയ ഇളക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് പല്ല് കുറച്ചുകൂടെ ആ ഇളക്കമുള്ള പല്ല് നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് ബ്രഷ് ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ സോഫ്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇളക്കമുള്ള പല്ല് വെച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ളതൊന്നും കടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റിൻ വയ കവൾ കൊള്ളുന്നതും നല്ലതാണ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് രണ്ട് വയസ്സായി ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പി വിരൽ കൊണ്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണോ എന്ന് അറിയില്ല വയൽ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇത് മാറണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനോടുണ്ട് മോൾക്ക് ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എട്ട് പല്ല് വന്നു കുട്ടികളുടെ ബ്രഷ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വായനേറ്റം മാറുന്നതിന് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം തന്നെ ടു ടൈംസ് ബ്രഷ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം അതിന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മൾ മൗത്ത് വാഷോ അങ്ങനെ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് വായുടെ ശുചിത്വം നിലനിർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് നാക്കും ക്ലീൻ ചെയ്ത ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ വായി നോക്കിയപ്പം ഡി കെയോ പല്ലിന് കേടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കളറേഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതുകൊണ്ടാണോ ഈ വായനാറ്റം വരുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കവിൾ കൊള്ളു കവിൾ കൊള്ളുന്നതും തുപ്പിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് കുട്ടികളിൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആദ്യമായിട്ട് പല്ല് ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നത് പക്ഷെ കുട്ടികളെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരെയൊക്കെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇപ്പം ബ്രഷ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞ് ചെറിയ ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഉള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അവരുടെ വായിക്ക് അനുയോജ്യമായ തീരെ ചെറിയ ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഉള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ബ്രഷ് സെലക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബ്രഷ് എടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം അവരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് ഏത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ബ്രഷ് ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ പേസ്റ്റ് പുരട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അവരെ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അത് കുറേ സമയം പേസ്റ്റ് ഒന്നും പുരട്ടാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക അവർ അതൊന്നും എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് സാവധാനം അവരെ ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് അവരൊന്ന് പേടിച്ചായ പേടിയോ അല്ല അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അവരെ ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ കൊച്ചിലെ തന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ബ്രഷ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ വലുതാകുമ്പോഴും ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കോളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇപ്പം മുൻനിരയിലെ പല്ലുകൾ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അതായത് ആദ്യം വെള്ളത്തെയും താഴത്തെയും നാല് നാല് പല്ലുകൾ മാത്രം വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് വേണം നമുക്ക് ടിമ്പിൾ ബ്രഷ് അതായത് മുതിർന്നവരുടെ കൈ വിരലിലിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉറ പോലത്തെ ബ്രഷ് ഇതുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ബ്രിസ്റ്റിൽസ് ഉള്ള സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ബ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ പല്ല് പറഞ്ഞിട്ട് മുളയ്ക്കാൻ വൈകിയാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം ഏത് പല്ലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സാധാരണ കുട്ടികളുടെ പാൽപ്പല്ല് ആദ്യം കൊഴിയുന്നതെന്ന്
കുട്ടികൾ വായിൽ വിരൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എങ്ങനെ നിർത്താം തം സക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ ഫിംഗർ സക്കിങ് ഇത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളിൽ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ അത് തനി അങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയല്ല മൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തം സക്കിങ് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അവരെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഭാവിയിൽ വരും അവരുടെ ഫോട്ടോസോ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ച വീഡിയോ ഒക്കെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ പല്ലൊത്തിരി പൊങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ത് എന്തുമാത്രം അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അവരെ കാണിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം അത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫിംഗർ ഇതിൽ തമ്പ തം സക്കിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിംഗർ സക്കിങ്ങിലുള്ള പിള്ളേർക്ക് നമുക്ക് കയ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു അൺപ്ലസൻ ടേസ്റ്റുള്ള കയ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും പുരട്ടി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റാൻ ശ്രമം നോക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കണം ഡോക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് സഹായത്തോടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ രീതികളുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെയും കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കുക നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡോക്ടർ എൻ്റെ മകന് രണ്ടര വയസ്സായി അവൻ്റെ പല്ലിന് കേടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വീണിട്ട് ഒരു പല്ല് മൊത്തം പോയി ഇനിയും പുതിയ പല്ല് വരാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം പല്ല് മൊത്തം ഇളകി പോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ പല്ല് പൊട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അകത്ത് വേര് വേര് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കുട്ടി ഇപ്പോൾ പറയുക കുഞ്ഞിന് വേദനയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് ആ കെട്ടി നിൽക്കുകയോ ചെറിയ മുറിവ് കാണുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പൊട്ടി ഒന്നും ഇരിപ്പില്ലെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പൊട്ടി ഒന്നും ഇരിപ്പില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മറ്റേ പല്ല് വരുന്നതിനും പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് അത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ മറ്റ് വീഡിയോസിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യ